15 октября мусульмане всего мира отметят священный праздник Курбанайт. В этот день мусульмане после утреннего намаза по традиции осуществляют жертвоприношение. В жертву приносят животных – верблюда, быка, корову, овцу или козу. Согласно верованию, в этот день душа человека очищается. О том, как идет подготовка к великому празднику, рассказал главный имам области. Праздник Курбанайт приходится на 70-й день после окончания священного месяца Рамазан. В переводе с арабского это праздник жертвоприношения. Согласно Курану, Архангел во сне явился к пророку Ибрахиму и передал ему повеление от Аллаха принести в жертву своего сына. Ни Ибрахим, ни сын не стали сопротивляться. Оказалось, что это было испытание от Аллаха. И когда жертва почти была принесена, Аллах сделал так, чтобы нож не мог резать. И в качестве замены дал им барана. Смысл ислама, когда человек видит, как жертвоприношение приносится, у человека, как вот мы компьютер разгружаем, в корзину очищаем. Также человек душу свою очищает, когда приносит курбан ради Всевышнего Аллаха. Для жертвоприношения определены четыре точки. Это площадки трех мечетей – городской, областной и красной, а также на рынке Елероса. Везде будут дежурить участковые и ветеринарные врачи. Духовное управление просит всех соблюдать порядок и чистоту. Совершение данного ритуала возможно в любое время суток. Если верующий приносит жертву животного до того, как завершится самая ранняя праздничная молитва в одной из мечетей города, то она не засчитывается как жертвенная а приравнивается к обычному животному. То есть, как мы уже далее уже сказали, что в первую очередь нужно совершить курбан байрам, намаз курбан байрама. По традиции мясо животного, приносимого в жертву, делится на три части. Первую часть нужно отдать нуждающимся, вторая часть для гостей, а третью можно оставить себе. Считается, что тот, кто выполнил курбан шау, обеспечил семье благополучие и помог бедным. Кстати, в этом году отметили на пресс-конференции, будут жестко контролировать цены, так как нерадивые продавцы перед праздником зачастую их поднимают. В целом же, в праздник у каждого мусульманина должен быть накрыт Дастархан. Ведь все три дня, которые отмечает священный праздник, мусульмане будут ходить в гости. Марина Гарбук, Шалиев, Александр Грабарев, ТДК-42.